مرصد الجهادية أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 23 مايو إلى 29 مايو 2021 أنا نهاد الجريري إلى العناوين. طالبان لا تزال تدعم القاعدة الجيش الأفغاني يضرب مقارة مشتركة وفي حماية طالبان أيضا كيف أفضت غارة على وكر للقاعدة في أفغانستان للكشف عن خلية في إدلب تسجيل صوتي لشيكاو يؤرخ فيه لعلاقة بوكو حرام مع القاعدة وداعش وضيفا الأسبوع مرتلا عبد الله الصحفي في موقع هيومانجل النيجيري وديفيد أوتو خبير مكافحة الإرهاب والكاتب في موقع إيونز انتليجنس النيجيري أيضا وبإمكانكم الرجوع إلى أخبار الآن دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقة والاستماع إلى البودكاست في نسخته المطولة على الآن دوت أف أم أو أي من منصاتكم المعتادة حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة صباح الأربعاء 2 يونيو لم يؤكد تنظيم داعش أويا في خبر قتل أبي بكر شيكاو زعيم بوكو حرام أو جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد صحيفة النبأ الصادرة الخميس 27 مايو لم تأتي على ذكر الخبر بالرغم من أن نيجيريا وردت خمس مرات في هذا العدد أربعة في استعراض هجمات التنظيم ضد الجيش وخامسة في استعراض حملة جمع الزكاة في ولاية غرب إفريقيا ما استجد على الخبر هو ظهور تسجيل صوتي لشيكاو سجل في ساعاته الأخيرة الصحفي مرتالا عبد الله من موقع هيومانجل النيجيري المتخصص استمع إلى التسجيل الذي سجله شيكاو بالهوسا والكانوري وذكر فيه تحديدا التاريخ يوم الثلاثاء شوال 1442 هجرية والثلاثاء الأول في شوال هذا العام صادف يوم 18 مايو أي قبل أحداث الأربعاء في التسجيل يحاول شيكاو أن يثبت تسلط جماعة داعش وأنهم خدعوا الآخرين عندما قالوا إنهم وبوكو حرام منبع واحد سألت مرتالا عن هذا التسجيل well, This is like the first internal communication that is made public on it. Uh, and so it gives us really an understanding of uh, how events unfolded after the uprising in July 9, uh, and then also what happened uh, after the fall of the of the Boko Haram to our caliphate in 2015. And so it also helped us to understand uh, the context of this creation that led to the to Boko Haram pledging allegiance. Uh, also in terms of what led to the split and what led to the fighting between the two that accumulated with the major offensive that we saw, uh, that we have witnessed this month. So it's like a window, the audio itself is like a window into the group, uh, something that is really, really great, uh, but it gives us a lot of understanding of uh, the situation and I guess mm-hmm. For people within the security sector, it also helps them to see uh, some of the things that may have been suspected a long time ago. So it's like a confirmation of some of the things that have uh, already it's already known in the public domain. مرتلا ماذا يعني غياب شيكاو عن المشهد بهذه الطريقة بالنسبة للأمن في نيجيريا؟ Should try to understand is that even prior to the situation that happened, uh, we had a much more dominant group. Uh, and, a, and a parent faction that did not have the same lethality uh, and military offensive capacity like it. And so what we have now is uh, a changing landscape in terms of the, uh, the threat posed by ISWAP in the region, uh, which means that every stakeholder needs to quickly put in place mechanisms uh, to adjust, to adapt, and then to find ways to ensure that it does not escalate uh, the security situation in the region. Uh, it also means more difficult days 
for humanitarian actors, but it means that uh, areas where humanitarian actors used to consider as green areas where they can operate could now begin to really see change in terms of the threat that they face. Uh, this means weeks for people having been, not having access to badly needed humanitarian aid. Uh, as we know that in some parts of Northern Borneo, uh, Southern and Central Borneo, uh, aid is not available because these uh, areas are considered as no good areas because of the weak stress by humanitarian actors. And so if you have a group that has now more access to areas, it means that there's more threat now to humanitarian actors, uh, which in itself has a good effect on resilience in the entire uh, chat basis. So it, what we are seeing now and what we have seen uh, has both security and humanitarian implications. It's up to the state actors to quickly put in place mechanisms uh, to adjust the counterinsurgency approach, uh, to learn from mistakes that they have made, especially the absence of the state beyond the garrison towns. Uh, as long as the state cannot expand its influence beyond the garrison town, then they will continue to be trouble. And an expansion of the state presence includes social services, including security, law enforcement, governance, justice, social justice, and etc. So also in terms of the nature of the support that the humanitarian international community provides, uh, the international community is a significant uh, partner in terms of uh, both providing resilience, humanitarian support, and, and security assistance. And so this also needs to happen because it, it's a it doesn't just end with the lake chat base, it has implications for security across the Sahel itself. And uh, the Nigerians, uh, both in terms of the government and also Nigerian actors, need the support to support uh, to ensure that the situation does not get really terrible. Murtala Abdullahi, a Sahafi, Fi Mauka, Human Girl, and Nigeria, Shukran Jazila Lak. طالبان لا تزال تحمي القاعدة وهذا ليس في مصلحة أي منهما نقلت شبكة سينان عن مصادر استخباراتية أفغانية أن الغارة التي قتلت حسام عبد الرؤوف مسؤول الإعلام في القاعدة في أكتوبر الماضي كشفت أسماء عناصر للقاعدة في سوريا وتمت تصفيتهم لاحقاً بحسب التقرير وجد الأفغان رسائل من حسام عبد الرؤوف إلى حراس الدين وتم تمرير المعلومات إلى أمريكا التي طلبت التروي في إعلان خبر قتل عبد الرؤوف عشرة أيام أو أسبوعين أي أن عبد الرؤوف قتل في عشرة أكتوبر وأعلن عنه في 24 في 15 أكتوبر أغار التحالف على سيارة كان يعتقد أن فيها أبا ذر المصري نجا المصري ولكن الغارة قتلت أبا محمد السوداني لم تصرح القيادة المركزية السنت كوم بشيء عن هذه الغارة في 22 أكتوبر أغار التحالف على مأدبة غداء في قرية جاكارا وقتل أكثر من عشرة أشخاص السنت كوم صرحوا بأنهم نجحوا في تحييد عناصر من القاعدة في هذه الغارة الخبر وقتها تركز على حمود السحاري وأبي طلح الحديدي من كتائب الفتح اللذين انشقا عن هيئة تحرير الشام لم يتحدث أحد عن عناصر لحراس الدين قتلوا ذلك اليوم لكن حساب مزمجر الثورة السورية قال في وقت مبكر من الغارة إنها أسفرت عن مقتل القيادي في الحراس أسامة المهاجر الذي كان بصدد الخروج من سوريا ومعه خمسة مهاجرين آخرين لم تتضح إلى الآن هوية الآخرين وغير معلوم من هو أسامة المهاجر هذا في الثلث الأخير من شهر مايو شنت القوات الأفغانية هجمات عدة على مخابئ للقاعدة في مناطق طالبان وتحديدا في ولاية هلمند بالإضافة إلى معسكرات تدريب وأماكن اجتماعات مشتركة بين طالبان والقاعدة أبرز هذه الهجمات ما وقع في 20 مايو مستهدفا موقع تدريب يضم طالبان والقاعدة والقاعدة في شبه القارة الهندية قتل رجل اسمه علي بونجابي وقد تردد في شمال سوريا أنباء لم نتمكن من التحقق منها عن أن من القتلى أفراد على علاقة بحراس الدين في الشام 
بشكل مباشر وفي هجمات أخرى تثبت تورط طالبان مع القاعدة في 24 مايو جريحة حجي ألفت وهو من قيادات القاعدة في شبه القارة الهندية في هجمة على خان الشين هلمند في 23 قتل مولوي عتيق الله في غارة على لشقرقة وهو مسؤول التنسيق بين القاعدة وطالبان وأحد عناصر الوحدة الحمراء التابعة لطالبان والتي تقوم مقام القوات الخاصة في الأثناء لا تزال طالبان تؤكد أنها لا تقدم أي رعاية لجماعات أخرى ولن تسمح بشن هجمات ضد أمريكا وحلفائها من الأراضي الأفغانية هذا التأكيد الأخير جاء يوم 26 مايو في معرض تهديد طالبان أمريكا من بناء قواعد لها في دول الجوار الأفغاني نشرت مؤسسة التراث العلمي التي تضم طلاب علم انشقوا عن داعش في الأزمة التي عرفت بين تيار الحازم والبن علي عددا جديدا من سلسلة ولا تستبين سبيل المجرمين لأبي عيسى المصري وهو شيخ ضرير كان قاضيا في أكثر من مدينة إبان الخلافة المزعومة وخاصة في مدينة الباب أبو عيسى بدأ السلسلة في فبراير الماضي وهي مخصصة لفضح منهج داعش الأعور والأعوج المنافي لنهج النبوة وبذلك ينسف أساس قيام خلافتهم هذا الجزء هو الرابع بعنوان شريعة القتل المخترعة يقع في 179 صفحة يبدأ بمقدمة طويلة من 30 صفحة تقريبا عن الأحكام الشرعية في القتل من يقتل ولماذا ثم يفرد الصفحات التالية لنماذج مبوبة من قضايا قتل جائر مارسه قادة داعش وأمنيه في مخالفة صريحة للشرع السمح من ذلك قتلهم المهربين الذين كانوا يهربون العوائل من مناطق داعش إلى مناطق أخرى يقول أبو عيسى أن التناقض هنا هو أن قادة داعش استعانوا بالمهربين في السنتين الأخيرتين من عمر دولتهم في إخراجهم وعوائلهم بعد اشتداد القصف عليهم ويعود أبو عيسى إلى قضية المستتابين التي بحسبه قتل فيها أكثر من ألف شخص كانوا مع الأجهزة الأمنية العراقية والسورية وتابوا لكن أمنية الدولة خدعوهم وعادوا وقتلوهم بعد أن أعطوهم الأمان يقول أبو عيسى إن المستتاب كان يقتل إن غير محل إقامته أو رقم هاتفه دون إعلام الجهات الأمنية ومن شرائع القتل المخ اخترع أنهم كانوا يقتلون بالشك يروي أبو عيسى أنه اجتمع مع أبي محمد فرقان وكان وقتها عضو مجلس الشورى ووزير الإعلام فسمع كلاما من فرقان لم يفهمه فاستوضح تقول كذا وكذا قال أبو عيسى فاستشاط غضبا واحتد صوته وقال لي لا انتبه دير بالك تطلع من هنا وتنقل عنا خطأ فالدولة قتلت على مثل هذا ومن ذلك أيضا أنه في حصار الرقة لم يكن الطيران يقصف منازل المدنيين الآمنين ويقصف مواقع مقاتلي داعش فسألوا في ذلك أبا زيد العراقي وكان قاضي الرقة والأمير السابق في المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية قال لهم أخرجوهم فقالوا لا يريدون الخروج أي السكان فقال إن لم يخرجوا فاقتلوهم ويعلق أبو عيسى لقد أفتى الرجل بحل دماء الناس باعتبار أن عدم تعرض الطيران لهم قرينة على أنهم ربما يعطون إحداثيات الآخرين نشر تنظيم داعش الجزء الثالث من سلسلة صناع الملاحم سيئة الصيت وفيها مشاهد القتل البشع والاستقواء الذي لا يختلف عن استقواء الطغاة والمستبدين الذين يدعون أنهم جاءوا لتحرير العالم منهم لفت من هذه الإعدامات البشعة إعدام أربعة أخوة في تكريت وهي جريمة البدور التي وقعت في 13 مارس الماضي قالوا إن الأربعة اعترفوا على أنفسهم بالتجسس والحقيقة الفيديو لا يظهر أي من هذا ثم جملة يقول فيها أحد الأربعة إنه موصل معلومات لكن الجملة مقتطعة مجتزأة لا يعرف أولها من آخرها قالوا موصل معلومات لا بل إن حامل الكاميرا يقول يعني موصل 
الموصل وكأنهم ذهبوا إلى المكان على غير بينة ثم يتحدثون إلى أخ آخر ويقول إن لديه لباس عسكري لكن غير معروف إن كان عسكريا الرجل أم لا ويؤكد أن ليس لديه حتى السلاح عسكري يعني خاف سلفوتي يمكن حتى لا عندي ملابس العسكرية ثم يجلس الأربعة ويرشقون بالرصاص ما لم يظهر في الفيديو هو استقواء داعش على والدة الأربعة وشقيقتهم داعش قال إن المرأتين كانتا جاسوستين وأعدمتا أيضا نشر حساب نظام جر الثورة السورية أن منظمة تركية بنت مخيما للنازحين في كفروحين واستلم زمام الأمور أمراء وأمنيين في هيئة تحرير الشام ففرضوا عقود إيجار على الناس وقوانين تمنع فتح المحلات إلا بإذن منهم مقابل مال إذا ما يحدث في شمال نيجيريا له تبعات على أمن المنطقة وربما العالم هل ينفرد داعش بشمال نيجيريا فيقوى ويشتد بعد أن حيد أبا بكر شيكاو نتحدث إلى ديفيد أوتو خبير مكافحة الإرهاب يدير مؤسسة لتنوير الشباب ويكتب في موقع إيونز إنتليجنس النيجيري شكرا جزيلا ديفيد لوجودك معنا ديفيد ما الجديد في مسألة قتل شيكاو ولماذا لا يتحدث أي طرف عن هذا الحدث؟ Um, because according to the, them, um, if they claim it, it will damage the reputation of uh, the Boko Haram brand, the jihadist brand that they are trying to build. They don't want people to know that they are killing each other um, because it's going to be a, um, you know, a, a, a PR um, you know, disaster for the movement. Uh, people are going to say, you know, they are fighting amongst themselves because of power, They are fighting among themselves because, you know, um, you know, they, they want to have control of territory. Um, they want to be able to uh, control the spoils of, um, uh, you know, uh, the insurgency. إلى أي درجة مهم بالنسبة لداعش حقيقة ديفيد ألا يقال عنهم أنهم قتلوا شيكاو لأن الخلاف والاقتتال بين المجموعتين غير جديد ومعلوم للجميع. It matters a lot, as you rightly said, um, Aizwap. you know, was a sub-branch. ISWAP came from Boko Haram. They split from Boko Haram in 2016 when uh, the Islamic State abandoned um, the son of Muhammad Yusuf, who is the founding father, made him the leader of ISWAP. Um, so ISWAP, you know, sees Boko Haram, even though they don't agree on certain, um, you know, strategic and leadership uh, roles, They still consider the Boko Haram as their brothers, um, even though you know they have you know different you know ways of you know practicing, uh, different ways of you know carrying out their attacks. So for ISWAP, um, you know um, from the sources that I've spoken to, they have tried on several occasions uh, to request the Abu Bakr Shikau faction to surrender, um, to you know join ISWAP, but they've refused. So this was like the last um, measure in which they took. Um, they said, you know, um, I think it's better to get rid of, um, you know, Abu Bakr Shikau because the principle of one caliph, um, one, uh, you know, uh, caliphate and one, you know, religion, one uh, religion, you know, still applies, even though it's, it's just a province. Uh, they don't want to have any rival Um, caliphate, they don't want to have any rival caliph, they don't want to have any rivalry in terms of religious interpretation. So one person had to give way. Uh, and according to ISWAP, you know, they are the recognized, um, you know, affiliate of the Islamic State. Uh, Boko Haram is not. And therefore, Boko Haram is, um, is, is takfi. Um, they are the enemy. And because they are the enemy, um, they... You know, there is a religious uh, justification uh, to get rid of Boko Haram and its leader. 
ديفيد ماذا يعني قتل شيكاو بالنسبة للأمن والأمان في المنطقة في نيجيريا الساحل وربما في العالم؟ When you take out a leader like Boko Haram's um, Abu Bakr Shikau, who was the um, the brain behind the the movement, he was the one who organized for the kidnap of the Chibo girls in 2014, about 300 of them. He has organized the kidnapping of several humanitarian workers. Um, he has organized the um, the bombing of the uh, the UN headquarters in Abuja. Um, so it tells you that uh, strategically it means a lot. Um, just like the killing of ISIS leader Abu Bakr al Baghdadi, um, similar to the killing of Osama bin Laden. But you know, in in practical sense, it means very little because there is a possibility that somebody might take over from him. And this is one of the things which ISWAP is trying to avoid. Uh, they don't want anyone to succeed him. So they're trying to get rid, not just of him as a leader, but to get rid of the group. Um, so for the Nigerian army, it may mean if the group is fighting with their own rival faction, it therefore means they have less people to fight against. Um, the more they kill themselves, the better for the army because the army doesn't have to go out and look for them. Uh, remember that there was a seven million award which the U.S. State Department placed on the head of Abu Bakr Shikau. Um, nobody has to go and claim that award now, except ISWAP wants to go and claim it. You know, in which case, um, we'll be happy for them to come and show themselves. You know, to claim that reward. Um, I doubt if that is going to happen. But significantly. Um, it means that the Nigerian government does not have to go after Abu Bakr Shikau any longer. They will now have to focus their attention on one faction, which makes it a lot more um, easier to approach, um, rather than you know have to focus their attention on on two factions. Again, um, because uh, some of the jihadist groups that operate in the northwestern part of Nigeria, which is Um, in, in states like Niger Republic, Ni, Ni, Niger State, Kaduna, Katsina, um, some of these groups have pledged allegiance to Abu Bakr Shikau. So it means that um, these groups will have to find a way to either join ISIS or ISWA or become renegades, you know, or just you know become bandits, as you know the case may be. So um, there is there are different possibilities um, if they decide to join ISWA. It means that um, it, it it will still mean that ISWAP will have more men, you know, which is a concern to the Nigerian military. If they decide to remain as you know a loose Boko Haram faction uh, with loyal loyalty to Abu Bakr Shikau, it will mean that ISWAP will have to continuously fight them, which is a good thing for the Nigerian government. Um, if they become bandits. Um, then it's not a good thing because they will terrorize the local population. So um, nationally, uh, it depends on where this, the pendulum swings. Um, internationally, it's good news. Um, the leader of Boko Haram is no longer alive. Um, somebody has to succeed him. The challenges are there. Um, leadership decapitation has a way of reducing uh, the capacity of a terrorist organization, especially. For somebody like Shekau, who, you know, was like, like a court-like figure, um, he did not uh, agree for anyone to, you know, uh, to take over from him, and that is why you had the split. So it's good news for Nigeria. It's good news for the region. It's good news for the international community. Um, it's good news for the United Nations. Um, but again, it depends on what happens on ground after that. David, كتبت في موقع Aeons Intelligence إنه شيكاو قبل مدة بسيطة عدم قائد الجيش عنده أي نوع من الرجال كان شيكاو. First of all, Abu Bakr Shikau was a tyrant. Um, he was um, he was bloodthirsty. He was somebody who was erratic. And these are all not my descriptions, but these are the descriptions of his various close commanders. Uh, there was a letter which um, was written by Abu Musab Al Banawi uh, just um, days after they split from Boko Haram, um, and that letter uh, demonstrated uh, the character. So they painted the actual character of Abu Bakr Shikau. He um, he would kill his commanders for. 
uh, you know, no good cause uh, because he felt that, you know, his position was threatened. Um, he would, you know, kill them because they questioned the way he shared um, stolen goods uh, from humanitarian organizations or from the Nigerian government or stolen weapons. Um, they would question him and he would kill them on the basis of um, not reporting to him before they went for operations. So um, he was somebody who created a cult-like figure. He was feared amongst his uh, commanders. Um, you know, um, he was that powerful. Um, but that is what his strength is what made Boko Haram what it was. Um, but again, his strength was his biggest weakness because it was during his time, uh, you know, in, in leadership that, you know, we saw Boko Haram splitting twice, one in 2012, which formed the Ansaru on the Mamanu, and the other in 2016, which created the Islamic State of West Africa province. So since then, we have seen a series of write-ups which um, various commanders have put up, uh, particularly Abu Musab al-Banawi and Mamanu, which um, have demonstrated um, that Abu Bakr Shekau was somebody that even discriminated amongst the Chibok girls and other people that were captured and kidnapped um, because he wanted the Chibok girls to be treated, um, you know, with, you know, special um, treatment because, you know, they, they meant more to Boko Haram, you know, they could get more ransom, they could get more international attention. Uh, but at the same time, um, he would not feed his commanders, you know, he would, you know, leave uh, children to starve. He would use women and young girls, you know, as suicide bombing, as suicide bombers. So, you know, he was somebody that, you know, cared very little about life and humanity. Um, you know, um, not just being a terrorist leader, but he was, you know, very inhumane in the way that he treated his, you know, his followers. David Otto, shukran shazilan lak. Thank you so much, and it's a pleasure. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الشريري مع السلامه